Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. I was uh, a minute late. Yes, a minute or, or two minutes, I think. It's because okay, uh, it doesn't work. I don't know why, but I'm here. I'm here again. You're welcome, teacher. Good to see you. Don't Good worry, to see you don't too. Worry, don't worry, teacher. <laughs> it's technical problems. Uh, it, it wasn't like, or it was feeling not ready to be here. Uh, today because it was like thinking he needs more vacation i think <clears throat> me too teacher i think so <laughs> i think all of us need more yeah, vacations i think so okay uh we're back again after a week of not working on this course so we are going to continue with this process you know that this is the last week uh, so we are going to uh, work on week number four. That means that we are going to work on section number five of the platform. So we are going to do different things. Um, you know that we are working on the topics that we can find on the platform, but also we need to, to work on the knowledge check that we have there. And also we are going to work on the last exam or the final exam. So the last day of this week, you know that we have just four more sessions. So in the last session, we're going to work on the last exam. If you are working on your um, platform or if you already finish all the things that you have to do on the platform, that's perfect. But if you don't have time or if you um, were thinking, oh, I am on vacation, I want to give myself a couple of days, and I am not working on the platform, that's okay too, because that is valid for that week, because you need to rest, you need to take some uh, days to be with your family, and also um, thinking about the things that you are going to perform in the next uh, months, or something like that. But we are going to continue with the process, because you know that uh, we are almost at the end of the process. So we are almost finishing this module. And that is very good. And it's amazing for you too, because you are going to continue with um, your process later. Now, we are going to begin with the phrase of the week or the phrase for Monday. In this case, we have this one. It says, believe in yourself and you will be unstoppable. If you are believing in yourself and you are focusing on yourself and not in other people, you are going to be unstoppable. You are going to uh, achieve all your goals and you are going to complete all the things that you want to do with your life. Así que vamos a creer en nosotros mismos y nosotros vamos a hacer. Y no, no, nadie nos va a detener, ¿verdad? Básicamente no nos van a detener. Así que vamos a enfocarnos primero en todo lo que nosotros queremos lograr y luego vamos a pensar, ¿verdad? O detenernos un momento a pensar lo que las demás personas están diciendo o en las situaciones eh, que no son tan, um, podemos decirla, uh, tan favorables para nosotros. Pero en este momento vamos a creer en nosotros para lograr todo lo que nosotros nos estamos proponiendo. So, believe in yourself and you will be unstoppable. Okay, the thing is, what is the topic that we are going to develop today? In this case, we are going to talk about a topic that is a, a grammar topic. Es un tema gramatical. Aquí vamos a hablar de estructuras, vamos a, a, a ver cómo se forman eh, oraciones, cómo podemos utilizar esa estructura gramatical eh, cuando estamos hablando en inglés. You know that we have different tenses in English. In this case, we have the past, present, and future. And all of them has four more eh, tenses that we need to know how to use them. Cada uno de estos tiempos, cada uno de estos tenses, tienen cuatro partes más. In this case, we are talking about the present. We are just talking about present time, but we are going to talk about 
present perfect tense. Vamos a hablar del presente perfecto. Um, ¿Qué vamos a conocer sobre el presente perfecto? First, what is the present perfect? Uh, then we are going to know how do you use the present perfect. Um, we are going to see some exceptions. Uh, we are going to see um, how to use the present perfect with negatives uh, for statements. Um, also, we can see some questions. Uh, we are going to see uh, how to use the, pref the perfect, uh, the present perfect with adverbs. Um, we can see uh, how to use the present perfect tense in passive voice. And we are going to see a lot of information and a lot of um, compliments, a lot of things that we need to do or we need to, to know about this topic. Son muchas partes, ¿verdad? Las que componen el presente perfecto no es simplemente decir, ah, es un tense que nosotros utilizamos en inglés y ya está. Vamos a explorarlo un poco, ¿verdad? Vamos a darle eh, un poco de tiempo a este eh, present perfect tense para primero understand what is the meaning of this, what is the use of this uh, tense, And also, how can I apply that information to a conversation? That is the main uh, part that we need to, to know. Because you know that um, the main thing or the main goal uh, learning this kind of topic is to create, is to um, produce the language. Así que nuestro propósito es producir el lenguaje, ¿verdad? El idioma. Pero primero, antes de meternos de lleno a lo que es el tema, Vamos a escuchar eh, una conversación que se llama A Visit to New Orleans. Una visita a Nuevo Orleans o Nuevo Orleans. Donde vamos a ver algunas um, maneras en cómo podemos aplicarlo. Primero vamos a ver la conversación. O sea, vamos a escuchar, vamos a leer. Y luego ya vamos a meternos de lleno a la estructura. So we are going to begin with the conversation and some explanation that we can see on the video. So let me share the screen with you in which we are going to listen to the first conversation that we are going to find on the section number five of this platform. So let's pay attention to the conversation. Welcome to section 10. In this lesson, we will listen and practice a conversation between two people in New Orleans. See present perfect in context. Listen and practice. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? Uh, I've already done that, too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Oh, well, how about... Okay, we have here the conversation and we have Jan and we have Todd. So it begins saying, it's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Aquí tenemos a Jan preguntándole, ¿verdad? Bueno, primero le está diciendo que es bueno verlo de nuevo um, y que sí ha estado, ¿verdad? En Nueva Orleans eh, por mucho tiempo. And it said, well, in this case, he said, just a few days. I'm really excited to be here. Solo un par de días. Estoy bastante emocionado de estar aquí. I can't wait to see, to show you the city. Have you been to a jazz club yet? 
No puedo esperar para mostrarte la ciudad. ¿Alguna, ¿Has estado en un club de jazz? Uh, podríamos decir lo que sí. Uh, ella le está diciendo que si ya estuvo en un club de jazz. Pues se le dice, yeah, I have already been to one. Yo ya estuve en uno. Oh, well, how about a private ball tour? ¿Qué tal ese tour, verdad? Que si ya hizo ese tour del driver boat. Y le dice, ah, oh, I've already done that too. Él también ya lo hizo. Uh, have you ridden in a street car? They are a lot of fun. Ella le pregunta que si ya manejó, ¿verdad? Eh, como esos eh, carros y, y, o ya hizo ese tipo de recorrido. Y le dice, actually, that's how I got here today. A, de, en serio, le dice, bueno, eh, eso es por lo que yo estoy aquí hoy. Quiere decir que esa actividad todavía no la ha hecho. Um, well, is there anything you want to do? Bueno, ¿hay algo que quieras hacer? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Bueno, quiero eh, tomarme, ¿verdad? Mi tiempo, tomármelo así como suave, ¿verdad? Porque mis pies me están matando. Entonces, esta persona ya hizo como muchas de las actividades icónicas de la ciudad. Y ahora quiere tomárselo como un poco más despacio, ¿verdad? But in this case, we are going to focus on that kind of uh, statement in which we are using the have. Porque eh, básicamente nuestra estructura, en este caso, es el uso del have con el verbo, ¿verdad? Pero ya vamos a ir viendo más o menos cómo se va estructurando toda esta. Pero si se fijan, tenemos en la primera, have you been? In New Orleans long? Esa es una pregunta donde estamos utilizando esta estructura que vamos a estar desarrollando. Luego tenemos también, have you been to a jazz club yet? I've already been to one. Uh, I've already done that too. Have you ridden in a streetcar? Then, yes. Those are the structure or those are the statements that we are going to focus on because that's part of the, um, the structure. Esas son parte de la estructura que vamos a estar eh, analizando, ¿verdad? Que vamos a estar estudiando. Ahora, we're going to come back to the document because in that place, we are going to... Uh, learn more about this grammar structure or this present perfect tense. That is the topic that we are going to develop right now. This is the topic. So the question, what is the present perfect tense? ¿Cuál es el presente perfecto? O a qué se refiere, ¿verdad? O qué elementos podemos encontrar nosotros en el presente perfecto. Ok, in this case, we have the following information. Esta es la información que nosotros tenemos uh, de este eh, tense. Okay, in this case, the present perfect tense is an English verb tense used for past actions that are related to or continue into the present. That is the main thing. Actions that are related to or continue into the present. Acciones pasadas que están relacionadas o que continúan en el presente. Esas acciones comienzan en el pasado, pero a veces están relacionadas con actividades o con situaciones del presente o que continúan todavía en el presente. So, in this case, we can say here, past actions that are related to or continue into the present. Y 
It is easily recognized um, by the auxiliary verbs. En este caso es bastante eh, fácil de reconocerlas porque lleva los auxiliares. Um, que son el auxiliar have, has. Y luego continuamos con nuestra estructura. Así que eh, esta es como la, la base para identificar nuestro present perfect tense. The use of the auxiliary have and has. We are going to put like this, have and has. And we are going to mark this one. With this. Okay, like this. It says that of all the English bird chances, The present perfect is one of the most complicated because there is not always a direct translation in other languages. It's kind of complicated because um, it have different like interpretations, but in this case, we're going to try to understand um, the different things that we can learn about these uh, tense. In this case, we are not going to focus on other languages. We are going to focus just in English and even in Spanish. Uh, so we are not going to make this um, tense kind of complicated. We are going to make like um, more understandable and that's because uh, we need to, to know how to use this kind of uh, grammatical topics. So, In this case, we have also that, um, we have just one thing first. Tenemos una cosa en este momento que está relacionado con acciones del pasado que continúan o que tienen que ver con acciones del presente. Pero también, eh, this one is eh, one of the eh, common verb tense in English that is used to show an action that happened in the past that is directly related to the present such as action that are still continuing or that indicate change over time. Aquí ya tenemos que son cosas del pasado que continúan en el presente. Entonces aquí muestra acciones que todavía continúan o que indican un cambio en el tiempo. Puede ser que esta acción haya comenzado en el pasado, pero que ahora eh, mostró algún cambio en el presente, pero sigue relacionada con ella. In this case, um, it's like uh, we are going to deal with action that happened or start in the past. And in fact, the present perfect tense is often used um, interchangeably with the simple past tense. Also, there are some special situations in which you can only use one or the other um, In this case, we can use the past, the simple past, and also the present um, perfect. En este caso, también podemos utilizar los, los dos, el, el pasado simple con el presente perfecto, porque obviamente hablan de un pasado y tienen una relación, pero en algunos casos, pues obviamente solo vamos a poder utilizar uno y no vamos a poder estarnos cambiando entre uno y el otro. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar nosotros el present perfect. In the uh, in the present perfect tense, The main verbs always use the auxiliary verbs has or have. The main verb takes a participle form, especially the past participle. Ya hablábamos 
antes que se utiliza el auxiliar have y has, pero siempre el verbo va a ir acompañado de ese auxiliar. Y este verbo va a tomar una forma de participio. ¿Y cuál es la forma que va a tomar? Pues la del pasado participio. In this case, the past participle is often the same uh, form as the simple past form of the verb, unless it is an irregular verb, which each have their own unique past participle form. Es lo mismo, ¿verdad? Que estar utilizando la forma del pasado simple, eh, solo que en el caso de que sea un verbo irregular, pues obviamente cada uno tiene una forma única para el pasado. Only the auxiliary verbs are conjugated to fit the subject verb agreement in the present perfect tense. The past participle of the main verb remains the same no matter what the subject is. Básicamente lo de siempre. Si estamos utilizando un auxiliar, pues obviamente el auxiliar es el que va a ir cambiando eh, su estructura. El verbo ya en este caso sabemos que es un verbo en pasado, que va en la forma pasada. Y obviamente el que va a ser la función es el, el auxiliar have o el auxiliar has, dependiendo de el sujeto que estemos utilizando para nuestra oración. En este caso, generally, eh, you use have for all subjects except for singular third person, which instead use has. En este caso ya sabemos, si tenemos tercera persona, vamos a utilizar en lugar de have, el has. Y vamos a ver algunos ejemplos. In this case, we're going to see the different persons that we have on English. We are going to see the first person. En este caso, la primera persona es I. Then we are going to use have. Then we have the verb come. I have come a long way. Second person. You have come a long way. You have come a long way. Third person. Ah, but in this case, we are going to make a difference. In this case, we are going to write plural. Aquí vamos a poner tercera persona plural, no la singular. Que obviamente sabemos que es they y todo eso. En este caso, they have come a long way. Ahora, tercera persona del singular. Third person singular, and in this case, we are going to change. He, she, or it has come a long way. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Que básicamente es lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? Eh, la tercera persona tiene su regla específica en el cual 
el, el auxiliar es el que va a absorber su regla, ¿verdad? En este caso, we are not going to use have for the third person singular. In this case, we are going to use has. That is the same uh, rule that we already know that we can use in many structures in English. In this case, it says that the, per the present perfect tense has a specific construction for a standard statement, negative and questions. And we are going to discuss how to use the present perfect with ad adverbs and also with passive voice. Tiene eh, construcciones específicas para cada una de sus, uh, podemos decirle, para cada una de sus categorías, tanto para eh, oraciones en general, como para negativos, como para preguntas. Y también vamos a ver cómo se puede utilizar esta estructura con los adverbios y con una voz pasiva, que también es una construcción. Kind of complicated in English because we need to focus on the information that we have about the passive and active voice. And I think that is a kind of hard topic. Maybe some of you are going to understand at the first or at first the information, but um, some of you were, you are going to need more time to uh, process the information that we have about the passive and active voice. Es un tema un poco complicado lo de la voz activa y pasiva, pero um, lo vamos a lograr. Vamos a, vamos a entender el uso de esas también. So, the first category that we are going to see, vamos a ver la primera categoría, is the present perfect tense for statements. Esta solo es para oraciones positivas, podemos decirlo, eh, oraciones en general. Luego vamos a ver las negativas, las preguntas y todo lo demás. But this one is just a statement. We're going to put number one. So in this case, we're going to see what is the, con the, the, the information that we have or the construction of this information. In this case, for general statements, the most common use of the present perfect is to use the have or has plus the past participle form of the member. Aquí sí, vamos a utilizar el have or el has con el pasado participio del verbo principal. So we have here the general information, then we have like the structure. We have here have or has, plus the past participle. And we have the example. Of course we need a subject, of course we need a complement, but that is not the main thing. Por eso no tenemos en nuestra estructura el sujeto y el complemento, porque nos estamos enfocando más que todo en estos dos elementos, que es el have y el has, y el pasado participio. But you know that you need to write some subjects. So in this case, we're going to use Charlotte. Charlotte has become friends with Will. That is the first example. Then we have a contract one with broken up 
before. But this time feels different. Tenemos dos formas de escribirla, ¿verdad? La completa, Charlotte has become friends with Will. Y la segunda, we've broken up before, but time feels different. Tenemos la forma contractada, ¿verdad? Donde ponemos apóstrofe B. Y no escribimos la palabra completa. Pero es lo mismo, ¿verdad? Sabemos que se refiere a have. Ahora, ya tenemos los eh, statements, positive statements. Now, we are going to see number two. In this case, it's related to the present perfect tense for negatives. Aquí vamos con los negativos. Okay, in this case, to use the present perfect tense in the negative, we are just going to add the negative word like not or never after the auxiliary verb but before the past participle. In este caso, podemos utilizar el not or el never, but we are going to write it after the auxiliary but before the past participle. Now, we are going to see the structure. In este caso, tenemos el have or has. Luego, tenemos aquí, va el negativo. Negative. Luego, tenemos el past participle. Quiere decir que va en medio, ¿verdad? Del have or el has y del verbo en pasado participio. Y tenemos algunos ejemplos. The first one, I have not slept well since exam started. My, my friend has never, has never seen the ocean. And we have here one structure and here the other one. In this case, we can use also a statements that has um, the words neither nor statements, because in that case, we can use both in one uh, statement. Okay. 
In this case, we have the example for neither nor. And it says it's 11 in the morning. And she has neither eaten breakfast nor gotten dressed. En este caso, el neither y el nor se utilizan juntos porque es como decir ni uno ni lo otro, ¿verdad? En este caso, en, eh, eh, son las 11 de la mañana y ella pues no ha, ni ha comido, o sea, ni ha desayunado, ni se ha vestido. En ese caso, se utilizan juntos para eh, expresar como esas ideas, ¿verdad? De ni ha hecho esto ni lo otro. Por eso es que se usan las dos en el mismo Uh, en la misma oración. In this case, we are going to try to avoid uh, using the contractions when we are using like the negative statements. Vamos a tratar de no utilizar las contracciones en la parte del negativo. Ah, don't worry. You can watch the video later to understand better the things that we are eh, saying today. No hay problema si entró algo tarde, ustedes ya tienen el, el, el link uh, para entrar a los videos de YouTube, ahí puede ponerse al día, no hay ningún problema. Ahora ya está aquí en la reunión, así que bienvenida. So, in this case, uh, I was saying, no utilizamos o por lo menos tratamos de no utilizar las contracciones en la parte de las negativas. Eh, más que todo en, en, en el inglés de Estados Unidos no es como muy común hacerlo o es preferible no hacerlo, ¿verdad? Es eh, tratar de, de, de no utilizar tantas contracciones en la parte del negativo. Eh. Sabemos que igual las contracciones se utilizan más que todo en lenguaje oral. En el caso de lenguaje escrito, pues obviamente no. Pero en este caso sí, vamos a tratar de no utilizarlo tanto con los negativos. Now, for questions. Vamos a ver para las preguntas. That is number three. When asking a question in the present perfect tense, the auxiliary verb comes first, followed by the subject and then the past participle of the main verb. This follows a similar construction as questions with the auxiliary verb do, which also comes before the subject. Es como estar haciendo una pregunta con el auxiliar do. El auxiliar va a ir al principio de nuestra oración, que en este caso se va a convertir en una pregunta, Así que el auxiliar va primero, luego vamos a agregar lo que es el sujeto, después viene lo que es el verbo y luego viene nuestro complemento. Es la misma estructura que ya hemos utilizado con otro tipo de preguntas. Primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo, luego el complemento.
So here we have the structure that we have at the beginning, have plus has, or in this case, we're just going to divide this one by this, plus the subject, plus the past participle. And we have the example. Have you eaten dinner yet? Have you eaten dinner yet? And the next one, has the party started? So in this case, it's just um, ya tenemos como la construcción, ¿verdad? O la base para construir nuestras oraciones eh, y dependiendo, o sea, eh, partiendo, mejor dicho, de eh, el punto de la primera parte o del número uno, que es la eh, statement, o sea, la positive, positive statement. Desde el momento que ya tenemos la información de las oraciones positivas, Ya tenemos básicamente la base de nuestras estructuras, la base de nuestras oraciones. En este caso, ya tenemos la base para nuestras oraciones negativas y nuestras preguntas. Porque ya vimos en la primera qué elementos necesitamos. En este caso, tenemos en la primera, uh, por acá, por acá, por acá, acá, en el present, eh, the, eh, present perfect, chance for statements. ¿Cuáles son los elementos que necesitamos? Obviamente necesitamos un subject, necesitamos el auxiliar, have or has, luego aquí, sí, es donde vamos a ponerle como un poco más de atención, porque necesitamos el past participle form of a member. Ahí sí es donde nosotros vamos a buscar un poquito, ¿verdad? La información. ¿Dónde podemos encontrar nosotros el past participle um, form of the member? Pues, básicamente, nosotros podemos irnos a cualquier página de internet, podemos irnos al buscador y poner verbs in English. And we are going to find a lot of um, tables, a lot of documents, a lot of uh, pages. Podemos encontrar muchas páginas, ¿verdad? En, eh, en internet donde nos van a redirigir a una lista, ¿verdad? De verbos. En este caso, nosotros podemos decir, ah, necesito un, una lista donde estén todos los verbos, pero también me aparezca eh, como las diferentes formas en las que yo puedo ver estos verbos. Y nos van a, a dar como una tabla donde aparece el present o el main verb, cómo, está, eh, cómo se escribe el, el verbo, luego el pasado, luego aparece el past participle, que es el que nosotros utilizamos, que es como la tercera columna, ¿verdad? La última de las columnas de nuestro documento. Y ahí vamos a estar nosotros eh, tomando, ¿verdad? Esos verbos que vamos a utilizar para esta estructura. Ahí mismo aparece, ¿verdad? Cómo está creada. En este caso, a veces se divide en regular eh, verbs and irregular verbs. Y siempre nos va a aparecer la, las tres partes, ¿verdad? Present, past, and past participle. En este caso, ustedes ya saben que es la última, ¿verdad? En este caso, de la lista, ¿verdad? La última línea. that we are going to use. So in this case, we can have like a lot of uh, verbs. And in this case, it is the, the ones that we are going to use to create this statement. I'm going to send to you a link in which you are going to find this information. Les voy a mandar un enlace donde vamos a encontrar um, 15. 50 verbos. Yes, I think this is. Yes. Donde vamos a encontrar 50 verbos en los cuales ustedes van a encontrar esas tres columnas. Ya se los mandé al grupo. Ustedes solo ingresan ahí y ahí van a ver cuáles verbos tenemos. Por ejemplo, déjenme ver. 
tenemos por ahí, empezamos con los regular, con los verbos regulares. Tenemos accept, act, bake, behave, close, compare, compete, die, disagree, disturb, dress, and a lot of uh, verbs. Tenemos 25. And in the irregular verbs, we have join, jump, knock, love, manage, mark, match, name, hasta llegar al número 50. Ahora, de ese enlace que les mandé al grupo, ustedes pueden tomar dos, dos verbos y pueden hacer dos oraciones. En este caso, vamos a hacer solo oraciones positivas. Just the number one. Present perfect. Uh, tense for a statement. Solo el número uno. Vamos a utilizarlo para hacer oraciones en general. No va negativo, no va pregunta. Va oración en general. ¿Cómo lo, va, lo vamos a hacer? Voy a ponerlo por acá abajo. Vamos a iniciar primero con el subject. Vamos a poner primero nuestro sujeto. Luego vamos a utilizar el has o el have dependiendo si es. Tercera persona va con el has. Si son las demás personas del, eh, del singular o del plural, vamos a utilizar el have. Luego, en este caso, dice que vamos a utilizar el past participle. Aquí va inmediatamente el verbo con past participle. Luego, un pequeño complemento. Y eso sería todo. Esa es toda la estructura que van a utilizar para sus dos oraciones. Esta de acá. Ahí tienen ejemplos de verbos que pueden utilizar. Recuerden que tienen que utilizar la tercera columna de past participle. Así que vamos a utilizar esta estructura para hacer dos oraciones con los verbos que ustedes tienen ahí, ya sea regular o irregular. Y les voy a dar cinco minutos. Five minutes to complete the activity. Cinco minutos para crear sus oraciones. Las escriben en el chat y yo las voy a estar agregando al final del de documento que estamos realizando en este momento. So, you have five minutes to complete your activity and we are going to put the statements on the document. So, let's go.
Okay, let's check the, um, the statement that you wrote on the chat. Vamos a, a ver los, las oraciones. Vamos a ponerlas abajo. Let's see, let's see. Vamos a hacerlas en una pequeña lista. Okay, let's see. I have fixed my computer, very good. She has closed the book, perfect. Next one, I have closed my store. Okay, very good. Next one. We have invited my family, uh, the family. We have invited the family. Next one, Chami has painted the car. Next one, we have, my friends have come to visit me. My friends have come to visit me. Diego has closed. has closed the door. I have enjoyed the vacations. And we have here, my friend has stole my gun. That is kind of. My friend has died yesterday. I have needed your love. In this case, uh, this one is not like, we just use this one for this kind of um, statements. We're not using the, uh, the tense that we are making right now. I have needed your love. I have worked in the bank for 20 years.
Have you ever seen the rain? In this case, we have a question. Have you ever seen the rain? My friend has painted some crafts. Oh my God. Okay, and we have three more uh, statements, but we're not going to um, add right now because it's time to end the session. So we're going to end the session here and we are going to continue with uh, the other elements of this topic that we have left tomorrow. So we are going to complete the, the topic tomorrow in the next session. So have a really good night and it's nice to see you again. And we're going to see each other tomorrow. Okay, teacher. Good night. Have a nice night. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. Good night.